অন্ত কুন্দরে ডুবতে বসেছে ট্রান্সকম গ্রুপ দেশছাড়া মা বোন ভাগ্নে সিইও সহ তিনজনের ভ্রমণের নিষেধাজ্ঞা চায় পিবিআই বিগ ব্যাং অফারের জালে ইভালে প্রতারণা নতুন ফাঁদ অর্ডার করেও সহজে মিলছে না পণ্য পরোয়ানার পরও বহাল তবিয়তে সিইও রাসেল রমজানের নিত্যপণে দাম নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ নেওয়া হবে সংসদের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি ভারত থেকে আমদানির ঘোষণায় নিম্নমুখী পেঁয়াজের বাজার কেজিতে কমেছে ত্রিশ টাকা পর্যন্ত দাম ওঠানামায় ক্ষোভ এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের সুপার টিউএসডেতে পাঁচটি করে রাজ্য জয় পেলেন ট্রাম্প বাইডেন দেখছিলেন শিরোনাম সংবাদ সকালে সঙ্গে আছে আমি জেসে কাবেদিন এবারে বিস্তারিত সংবাদ অন্তকুন্দলে ডুবতে বসেছে দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী গ্রুপ ট্রান্সকম কোম্পানি সম্পত্তি ও শেয়ার সংক্রান্ত বিরোধের গ্রুপের প্রয়াত চেয়ারম্যানের মেয়ে সার্জে হকের মামলার কারণে তার মা বোন ও বোনের ছেলে এখন দেশ ছাড়া জেলে আছেন প্রতিষ্ঠানের পাঁচ কর্মকর্তা এদিকে প্রতিষ্ঠানের সিইও সিমিন রহমান সহ তিনজনের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা চেয়েছে পিবিআই মাসুদ মুস্তাহিদের রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত দেশ বিদেশে ব্যবসা করে অনেক আগেই শীর্ষ পর্যায়ে উঠে আসলেও ট্রান্সকম গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা লতিফুর রহমানের মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠানের সম্পদের ভাগাভাগি নিয়ে তার পরিবারের মধ্যেই দেখা দিয়েছে দ্বন্দ্ব ছোট মেয়ে সাজরেহ হক তার মা ও বোনের বিরুদ্ধে দশ হাজার কোটি টাকা জালিয়াতির মামলা করার পর হইচই পড়ে যায় সারা দেশে বাইশ ফেব্রুয়ারি ট্রান্সকম গ্রুপের পাঁচ কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করে পিবিআই মামলার অন্য আসামি গ্রুপের বর্তমান সিইও সিমিন রহমান ও তার ছেলে ট্রান্সক্রমের হেড অব ট্রান্সফরমেশন জারেফ আয়াত হোসেন এবং গ্রুপের বর্তমান চেয়ারম্যান সাজরেহ হকের মা শাহনাজ রহমান এখন দেশ ছাড়া মামলার নথিতে বলা হয় ট্রান্সক্রম গ্রুপের প্রয়াত চেয়ারম্যান মৃত্যুর সময় একাধিক ব্যাংকে এফডিআরে একশো কোটি টাকা রেখে গিয়েছিলেন যা তার মা ও বোন মিলে অসম বন্টন করেছেন নথিতে আরও বলা হয় বাদীকে জানানো হয়েছিল তার পিতা তাকে চার হাজার দুশো সত্তরটি শেয়ার তার ভাই আরশাদ ওয়ালিউর রহমানকে চার হাজার দুশো সত্তরটি শেয়ার এবং তার বোনকে চোদ্দ হাজার একশো ষাটটি শেয়ার হস্তান্তর করেছেন কিন্তু বাদী হস্তান্তর দলিলে নিজে কখনোই স্বাক্ষর করেননি তার বাবাও জীবিত অবস্থায় কখনো স্বাক্ষর করেননি বলে দাবি সাজরেহ হকের মামলার তদন্তের তেমন কোনো অগ্রগতি না হলেও গ্রুপের সিও সিমিন রহমান ও গ্রুপ সংশ্লিষ্ট আরও দুজনের উপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা চেয়েছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন লতিফুর রহমান সাহেবের যিনি ট্রান্সকম গ্রুপের আগে আমরা যাকে সবাই মালিক হিসেবে জানেন ওনার ওনারই কন্যা তো সেই কোম্পানির ডাইরেক্টর তো সে একটি বাদী হয়ে একটি মামলা করছে সেই মামলায় বিভিন্ন জনকে আসামি করেছে এবং এর মধ্যে তার পরিবারের সদস্যরাও আছে এই মামলাগুলো পিবিআই তদন্ত করে তো আমরা তদন্তে এখন পর্যন্ত খুব বেশি আগাতে পারিনি তো আমরা চেষ্টা করছি কীভাবে কি আগানো যায় গেল একুশ ফেব্রুয়ারি সাজরেহ হক তার মা বোন ও বোনের ছেলে সহ গ্রুপের আটজনের বিরুদ্ধে গুলশান থানায় তিনটি মামলা দায়ের করেন মাসুদ মুস্তাহিদ দেশ টিভি ঢাকা বিগ ব্যাং অফারে প্রতারণার নতুন ফাঁদ এটাছে ই কমার্স প্রতিষ্ঠান ই ভ্যালি অর্ডার করেও সহজে মিলছে না পণ্য প্রতিষ্ঠানটির কাছে সাড়ে ছয় হাজার গ্রাহকের পাওনা শত কোটি টাকা মাত্র আড়াইশো জনের পাওনা পরিশোধ করলেও এ নিয়ে ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা অনেকে দাবি পুরো টাকা ফেরত না দিয়ে নামমাত্র দেনা শোধ করেছে ই ভ্যালি প্রতারণার মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হলেও অজানার কারণে ধরা ছোঁয়ার বাইরে সিইও রাসাল তার পক্ষেই সাফাই গেছেন ভোক্তার মহাপরিচালক বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাদাত নিষাদ ই কমার্স প্রতিষ্ঠান ইভ্যালিতে লগ্নিকৃত টাকা ফিরে পেতে অপেক্ষা বাড়ছে গ্রাহকদের অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যেতে চলেছে প্রতিষ্ঠানের টাকা ফেরত কার্যক্রম মঙ্গলবার ভুক্ত অধিদপ্তরে ইভ্যালির বিরুদ্ধে জমাকৃত সাড়ে ছয় হাজার মামলার মধ্যে মাত্র একশো জনকে পাওনা টাকা ফেরত দেয় ভুক্ত অধিদপ্তর আর এক মাসে সর্বমোট পাওনা টাকা ফেরত দেয় মাত্র দুশো পঞ্চাশ জনকে তবে এখানে প্রকাশ্যে আসে নতুন নাটকের পাওনা টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বলেও দেয়া হচ্ছে না পুরো টাকা ছিল দুইটা একটা ছিল চোদ্দ হাজার দুশো চার টাকা আর একটা ছিল পনেরোশো টাকা তার ভিতরে একটা আজকে পাইলাম আর কি চারটা অর্ডার ছিল চারটে ইনভয়েসের বিপরীতে 
এখানে আমাকে একটা অর্ডারের টাকা আর কি বোঝাই দেওয়া হয়েছে যে ওখানে প্রায় দুই লক্ষ আটানব্বই হাজার টাকার মতো কিন্তু ওগুলো এখন তো কল করা হয় নাই সামান্য একটা টাকা পাঁচ হাজার একশো তিরিশ টাকা শুধু তাই নয় লাখ টাকা পাওনা গ্রাহকদের পেছনে রেখে হাজার টাকা পাওনা গ্রাহকদেরই বাছাই করে টাকা দিচ্ছে ভোক্ত অধিদপ্তর আমার মনে হয় না আসলে মানে পাবলিক টাকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা টাকা টাকা দিচ্ছে তারা শুধু মানুষকে দেখাতে যাচ্ছে যে আমরা টাকা দিচ্ছি আর মূলত তারা তাদের প্রচার প্রচারণার কারণে এটা তারা করতেছে আমার টোটালি অর্ডার সংখ্যাটা এখন বলতে পারতেছি না বাট অ্যামাউন্ট হলো টেন লাখ প্লাস আর এখানে যে অভিযোগ পুরোটাই করা আছে क्लियर कथा ग्राहक জাতীয় প্রতিযোগিতা কমিশনের সদস্য জানান প্রলোভন দেখিয়ে করা যাবে না ই কমার্স ব্যবসা ইভালির বিরুদ্ধে ফের প্রতারণার অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানান এই কর্মকর্তা সাদত নিষাদ দেশ টিভি ঢাকা अवैध सम्पद अर्जन और विदेश अर्थ पाचार मामल में स्वास्थ्य अधिदफ्तर कर्मचारी दम्पति अफजाल रुबिनार बिुदे अभिजोग पत्र अनुमोदन दिए दुर्नीति दमन कमिशन दुदक देश विदेशे ए दम्पति प्राय दुश कोटी टवैध सम्पे तथ्य उठे एस तदे एन एन हाइतक संगे नहीं महिउद्दीन आहमेद प्रतिबेदन স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক হিসাব রক্ষক আফজাল হোসেন এবং তার স্ত্রী রুবিনার বিরুদ্ধে দু সালের সাতাশ জুন মামলা করে দুদক চার বছরের বেশি সময় ধরে তদন্ত করে অভিযোগপত্র অনুমোদন করে সংস্থাটি অভিযোগপত্রে দেখা যায় দেশে আফজালের ছয় কোটি তেষট্টি লাখ সাতষট্টি হাজার টাকার সম্পদ রয়েছে স্ত্রী রুবিনার রয়েছে একশো ছয় কোটি টাকার সম্পদ এছাড়া এই দম্পতি অস্ট্রেলিয়ায় পাচার করেছেন এক কোটি আঠারো অস্ট্রেলিয়ান ডলার মালয়েশিয়ায় বাইশ লাখ রিঙ্গিত কানাডায় পাঁচ লাখ চৌষট্টি হাজার কানাডিয়ান ডলার একের সঙ্গে কানাডা থেকে অস্ট্রেলিয়া পাচার করেন আট লাখ চুয়াল্লিশ হাজার ডলার দেশে গোপন করা হয়েছে সেটা হচ্ছে উননব্বই কোটি অষ্টাশি লক্ষ ছেষট্টি হাজার নয়শো আট টাকা ঠিক আছে অবৈধভাবে সম্পদ অর্জন করা হয়েছে একশো তেরো কোটি উনচল্লিশ লক্ষ তেষট্টি হাজার চারশো আটাইশ টাকা দেশের মধ্যে থাকা সম্পদ দুদক জব্দ করেছে জানিয়ে সংস্থার সচিব জানান দেশের বাইরে পাচার করা মুদ্রা ফেরত আনতে আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে পাচারকৃত টাকা আসলে ফেরত আনাবার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট রিকোয়েস্টের মাধ্যমে আপনারা জানেন তার পদ্ধতিতে দুদক অলরেডি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে আফজাল দীর্ঘদিন আত্মগোপনে থাকার পরে আদালতে আত্মসম্পন্ন করলে তাকে কারাগারে পাঠানো হয় আর তার স্ত্রী দেশের বাইরে পালিয়ে যান মহিউদ্দিন আহমেদ দেশ টিভি ঢাকা রমজানের পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্বাদশ জাতীয় সংসদের সমাপনী দিনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর দেয়া বক্তব্যে কথা জানান তিনি বিএনপির কেউ রাজবন্দি নন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন তারা আগুন সন্ত্রাসে জড়িত আরও জানাচ্ছেন নিয়াজ মোর্শেদ দ্বাদশ সংসদের প্রথম অধিবেশনের সমাপনী দিনে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্যরা এ সময় বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ মজিবুল হক চুন্ন বেলি রোডের অগ্নিকাণ্ডের পর বিভিন্ন সংস্থার অভিযান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বলেন অভিযানের নামে এখন চলছে প্রতিযোগিতা এত ত্বরিত গতিতে রাজহক একদিকে যায় গিয়ে একটা হোটেল বন্ধ করে আবার দক্ষিণের যে সিটি কর্পোরেশন তারা যাচ্ছে এক জায়গায় আবার ফায়ার ব্রিগেড যাচ্ছে মানে একটা 
প্রতি জীবিত আরম্ভ হয়ে গেছে কে যায় কোনটা ভাঙবে কোনটা আটকাবে কোনটা ধরবে আমার কাছে মনে হচ্ছে মানুষ স্পিকার যে এটা একটা সমন্বয়হীনতার মাধ্যমে চলছে আর বিরোধী দলীয় নেতা জিম কাদের বলেন বর্তমান সরকার আমলে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর অস্তিত্ব রক্ষা কঠিন হয়ে পড়েছে এই নির্বাচনে পরে সরকারি দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ছাড়া জনগণের সাথে সংশ্লিষ্টতা আছে এমন অন্য সকল রাজনৈতিক দল নিজস্ব আদর্শ নীতি আদর্শ নিয়ে অস্তিত্ব টিকে রাখতে পারবে কিনা এই বিষয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে সভাপতি বক্তব্যে সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যে উঠে আসে বাজার প্রসঙ্গ জানান রমজানে বাজার নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হবে সব পদক্ষেপ সমস্ত রমজানে যেহেতু পণ্য অনেক সময় এখানে একটু অদ্ভুত ব্যাপার যে দাম বৃদ্ধি করে দেওয়া হয় মজুদ করা হয় সেগুলি লক্ষ্য রেখে আমরা দ্রব্যমূল্যর নিয়ন্ত্রণ করা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ যাতে স্বাভাবিক থাকে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতিও দেন শেখ হাসিনা বাজেট যখন প্রণয়ন করব নির্বাচনী ইশতেহারে কি কি ওয়াদা দিয়েছি সেগুলি বিশেষভাবে সেগুলি থেকে লক্ষ্য রাখব আর যে কাজগুলি ইতিমধ্যে করেছি সেটাও এবং যেগুলি সম্পন্ন হবে তার সুফল কতটুকু মানুষ পাবে আর সেই সাথে সাথে বাজেট করার সময় আমাদের ইশতেহারগুলি আমরা সাথে নিয়ে বাজেট করে থাকি এবারেও আমরা সেটা করব। এ সময় বিএনপির কর্মকাণ্ডের সমালোচনাও করেন তিনি রাজবন্দী কাকে বলে যেন এভাবে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মানুষ মারে তারা কি রাজবন্দী হয় তারা তো সন্ত্রাসী তারা সন্ত্রাসী তারা জঙ্গিবাদী এবং তারা অপরাধী রাজনৈতিক কারণে তো কেউ গ্রেপ্তার নাই যারা গ্রেপ্তার আছে হয় হুকুমদাতা নয় সরাসরি অগ্নিসন্ত্রার সাথে জড়িত তারাই অথবা অর্থ প্রদানকারী পণ্যের বহুমুখীকরণের গুরুত্ব দিয়ে সরকার প্রধান বলেন রপ্তানি আয় বাড়াতে চামড়া ও পাটজাত পণ্যে বিশেষ প্রণোদনা দেয়া হবে ভারত থেকে পঞ্চাশ হাজার টন পেঁয়াজ আমদানির ঘোষণার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে বাজারে খুচরা বাজারে কেজিতে দাম কমেছে ২০ থেকে ত্রিশ টাকা পর্যন্ত আর পাইকারিতে বিক্রি হচ্ছে একশো দুই থেকে একশো পাঁচ টাকায় বছর জুড়ে পেঁয়াজের দামে ওঠা নামায় নাজেহাল সাধারণ ক্রেতারা পাইকারি বিক্রেতারা বলছেন বিদেশি পেঁয়াজ না থাকায় দাম বেড়েছে পেঁয়াজের বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইফতেখার রেজা দু হাজার তেইশ সাল জুড়ে আলোচনার শীর্ষে ছিল পেঁয়াজ চিনি আলোর মতো অতি প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য দুই হাজার চব্বিশ সালে এসেও আলোচনায় পেঁয়াজের সরবরাহ ও দাম পেঁয়াজের বাজারে চলমান ঝাঁঝের মধ্যে রমজানের আগে স্বস্তির খবর মিলল ভারতীয় পেঁয়াজ আমদানির ঘোষণায় যার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে বাজারে সপ্তাহখানেক আগে একশো থেকে একশো টাকায় বিক্রি হওয়া দেশি পেঁয়াজ এখন মিলছে নব্বই থেকে একশো টাকায় তবে এ দামও বেশি বলছেন ক্রেতারা আমার কাছে বেশি লাগে আমরা গরিব মানুষ তো মানে না খেয়েও তো পারা জানা আমদানির ঘোষণায় কৃষক জমি থেকে দেশে পেঁয়াজ তোলায় দাম কমেছে দাবি তাদের সরকার ঘোষণা দিচ্ছে পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ আনবে কৃষকে মনে করতেছে পেঁয়াজের দাম মনে কমে যাবে কৃষক মনে করে তোলার আগেই হওয়ার আগেই কিছু সরবরাহ এখন ভালো থাকলেও পরবর্তী মাস গুলোতে সংকটের সংখ্যা পাইকারি বিক্রেতাদের যে কাঁচা পিস উড়িতেছে এই পিস টা আসবে দেখা গেছে আরো পনেরো দিন এক মাস পরে এই যে আগুর যে দেখা গেছে তাই না আমরা টাকা যে দেখা গেছে টাকার আশায় দেখা গেছে উড়িতেছি এটা পরবর্তীতে দেখা গেছে আমার মনে হয় যে কুরপানি এদের পরে দেখা গেছে আমাদের গরিবের জন্য মানে বেশ হয়ে যায় পাঁচ কিলোর দাম পাঁচশো চল্লিশ টাকা পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা মহল্লা তাহলে কত হইতে পারে চিন্তা করে দেখেন আপনাকে কম মনিটারিং করতে হবে একেবারে মজুদদার থেকে নিচ পর্যন্ত ওইটুক করুক দেখবেন যে মজুত থাকবে না বাজারে মালের সরবরাহ বেড়ে যাবে শিগগিরই পেঁয়াজ সহ নিত্য পণ্যের বাজারে স্বস্তি আসবে এমনটাই প্রত্যাশা ভোক্তা ইফতেখার রেজা তেইশ টিভি ঢাকা এদিকে এসালম রিফাইন্ড সুগার মিলের গুদামের আগুন উত্তপ্ত চট্টগ্রামে খুচরা পর্যায়ে চিনির বাজার ব্যবসায়ীরা বলছেন আগুন লাগার পর দিনই প্রতি বস্তায় দাম বেড়েছে দুইশো টাকা পর্যন্ত অবশ্য পাইকারি বাজার খাতুনগঞ্জের ব্যবসায়ীদের দাবি চিনির দর স্বাভাবিক কেউ কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করলে ব্যবস্থা নেওয়া হুঁশিয়ারি বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর 
চট্টগ্রাম থেকে ইশতিয়াকশানের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন শুভশ্রী রায় 24 ঘন্টায় ওনে ভানো যায়নি চট্টগ্রামের এসালোম সুগার মিলের আগুন তবে গুদামের আগুনে তাপ পড়তে শুরু করেছে চিনির খুচরা বাজারে বন্দরনগরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায় একদিন আগে 138 টাকায় বিক্রি হয় চিনির দর বেড়ে 145 টাকা পর্যন্ত ঠেকেছে বাড়তি দামে নাজে হাল ক্রেতা আজকে বাজার আরছি আইসা চিনির দাম জিজ্ঞেস করি আজকে 5 টাকা 6 টাকা বাড়তি 140 টাকা থেকে 145 টাকা দন কাল গা হঠাৎ আগুন লাগার পর থেকে কিন্তু চিনি বাজার আগুন সন্ধ্যা বরান বিকালের দিকে আমরা চিনি শেষ যখন আমরা বাজার থেকে কিনতে গেছি তখন বলতে চিনির দাম বেশি খুচরা ব্যবসায়ীরা বলছেন একদিনের ব্যবধানে 6750 টাকার প্রতি বস্তা চিনির মূল্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে 6950 টাকা একদিনে বস্তা প্রতি বেড়েছে 200 টাকা গরম গত কালো চিনি খুচরা 140 টাকা বিক্রি করছি আজকে দেখা যাচ্ছে 140 এর মধ্যে কিনেই পড়তেছে প্রতি বস্তায় পার বস্তায় 10 টাকা মানে 100 টাকা 200 টাকা প্লাস বেড়ে গেছে তবে এসালম সুগার মিলের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন আগুন লাগার ফলে চিনির বাজারে কোনো ধরনের প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই বাজারে সরবরাহের জন্য পর্যাপ্ত চিনির মজুদ আছে এই মুহূর্তে আমরা যেটা বলতে পারি যে আমরা যে কথাটা বললেন যে আগুন লাগার পরিপ্রেক্ষিতে বাজারে চিনির কোনো প্রভাব পড়বে কিনা বা চিনির দামে কোনো প্রভাব পড়বে কিনা এই ব্যাপারে আমরা আপনাদেরকে নিশ্চিত করে বলতে পারি যে তো আমরা দেখেন আগুন লেগেছে আমাদের হয়তো 10 15 দিনের প্রোডাকশন মানে ফিনিশ প্রোডাক্ট আমাদের হাতে আছে এবং বাজারে আমরা আশা করি चाहिदादानी मजूद त्रिस हजार मेट्रिक टन मत क्षति पड़े आगुन धरारे डिजरपन जिला अबयाश्रम ग निषेधा क्यों जारी कर निषेधा टी शुरू हो पला मार्च थे एटी चल बे आगामी त्रिस एप्रिल पर्त अर्थात बला जाए टाना दो मास क इलिश सह विभिन्न प्रजा माँ धरा निषेधाज्ञा रही है भोलार मेघना और तेतुलिया नदी एक नब्बे किलोमीटर एलिका जुड़े तो जेमनटी जानते पे माँ धरार ऊपर क्योंकि निर्भरशील उपकूल जेल तब ये माँ शिकार बंद थार कारण ता क्यों अनेकटा बेकार पड़े और तर परिवार नहीं अनेकटा अनिश्चयतार मध्य पड़े जेहतु ते जीविकाई हे माँ धरा तो से माँ धरा बंद थार कारण तर अवस्था बिराज कर एर मध्य जेमनटी जानते पे मत्स्य विभाग के कथा बोले मत्स्य विभाग पक्ष जेमनटी बला निषेधाज्ञार समय कंतु मत्स्य विभाग के पक्ष मत्स्य विभाग के पक्ष जेले पुनर्वसन जो क्योंकि चाल बरद्द देवा जेमनटी जानते पे से चाल क्यों एसिभाग जेल हाथ एखो पोछे नहीं तब मत्स्य कर्मकर्ता अबुल कलम आजाद जेमनटी बोलें इतिम्य पंचाश भाग चाल कहते वितरण शेष हो गए रोजार आगे ता चिंता कर सकल जेल मजे चाली तरा वितरण का सम्पन्न करबें तो आसले जेसिका आक संकट क्योंकि रही गे कारण भोलाते दुई लाख अदिक जेले रही है जार मध्य निबंधित जेल संख्या क्यु रे एक लक्ष आषट्टी हज़ार हाँ तो से क्षेत्र में देखा गया है जे जेल क्यों बरद एस मार तो ऊरानब्बे हज़ार अर्थात देखा गया है अर्धे बसि जेले क्यों पुनर्वसन जो चाल से क्यों ता 
তাদের ভাগ্যে জুটবে না তো সেই ক্ষেত্রে জেলেদের যে ক্ষোভ সেই ক্ষোভের ক্ষোভটি হচ্ছে তারা বলছে যে তারা তারা কিন্তু এই যে নিবন্ধিত হয়েও চাল পাচ্ছে না সেই কারণে তারা কিন্তু অনেকটা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং একই সাথে এ পর্যন্ত এই যে ইলিশ রক্ষার যে অভিযান সেই অভিযান কিন্তু চলছে এবং ইতিমধ্যে পঞ্চাশটি অভিযান কিন্তু মৎস্য বিভাগ সহ জেলে প্রশাসন চালিয়েছে যার মধ্যে তিরিশ জন জেলেকে কিন্তু জেল জরিমানা করেছে বিপুল পরিমাণ মাছ এবং জালও কিন্তু জব্দ করা হয়েছে যারাই কিন্তু মাছ শিকারে গিয়েছে তারা বলছিল যে পেটের টানে মাছ শিকার করছে যেহেতু বিলম্ব হচ্ছে এই যে চাল বিতরণের কার্যক্রম তো যে শিকা এ ছিল আমার কাছে ভোলাতে যে মেঘনা তুতুলিয়া নদীতে মাছ শিকার বন্ধ রয়েছে এবং জেলেদের যে সার্বিক অবস্থা তা নিয়ে সর্বশেষ তত্ত্ব যে শিকা ছোট আপনাকে ধন্যবাদ সংবাদ সকালে আরো থাকছে রাজশাহীতে নিয়ন্ত্রণহীন আবাসন খাত একের পর এক গড়ে উঠছে বহুতল ভবন বেশিরভাগের এনেই নকশার সঙ্গে রাজধানীর খিলগাঁওয়ে স্কাইভিউ টাওয়ার এবং বেইলি রোডের সুলতানস ডাইন এবং নবাবী ভোজ সহ বেশ কিছু রেস্তোরাঁ সিলগালা করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার দিনভর বিভিন্ন এলাকায় অভিযানে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয় এদিকে ঢালা অভিযান না করে কেবল ঝুঁকিপূর্ণ রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে মালিক সমিতি ফখর ইসলামী রিপোর্ট রাজধানীর বেইলি রোডে অগ্নিকাণ্ডের পরেই নড়ে চড়ে বসেছে প্রশাসন অভিযান চালাচ্ছে বিভিন্ন আবাসিক ভবন ও রেস্তোরায় মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর খিলগায় স্কাই ভিউ টাওয়ারে অভিযান চালায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন সঙ্গে ছিলেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা অভিযানের খবর পেয়ে রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে সাততলা ভবনের মালিকরা পালিয়ে যান এরপর স্কাই ভিউ টাওয়ার সিলগালা করে দেওয়া হয় পাঁচটা ক্লাব নামে একটা রেস্টুরেন্ট তারা রুপটপ কে ব্যবহার করেও কিন্তু রেস্টুরেন্ট করছে এবং একবারে ছাদের উপরে তারা আবার একটা কিচেন করেছে তাদের যে মানে বিল্ডিং এ যে निरापत्ता রাজুকের অভিযানে বন্ধ করে দেওয়া হয় বেলি রোডের সুলতান ডাইন রোস্টার ক্যাফে অভিযানের টার্গেট সবকিছুই এর সাথে আবাসিক অনাবাসিক বাণিজ্যিক সবকিছুই আমরা আসলে আমাদের টার্গেটের মধ্যে রয়েছে যেটা দেখেছি যে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না সেটা আমরা সিলগালা করে দিচ্ছি সুতরাং আমাদের এই কার্যক্রম এটা জনগণের সকল স্তরের জন্যই বিবেচনার সাথে করা হচ্ছে এদিন রাজধানীর পুরানা পল্টনে সংবাদ সম্মেলন করে রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি এ সময় হয়রানি না করে টাস্ক ফোর্স গঠন করে কেবল ঝুঁকিপূর্ণ রেস্টুরেন্ট বন্ধ করার আহ্বান জানান মালিকরা এই রেস্তোরাঁ বন্ধ করে দিতে পারি না আমরা কি করতে পারি একটা টাস্ক ফোর্স গঠন করেন তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে সমস্ত রেস্তোরাঁ যে টাস্ক ফোর্সে সৎ লোক থাকতে হবে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয় থেকে লোক থাকতে হবে যারা এই টাস্ক ফোর্সে কাজ করবে রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি থাকবে প্রয়োজনে এফবিসি থাকবে বুয়েটের এক্সপার্টিসরা থাকবে যাতে একটা ফেয়ার তদন্ত হয় অনুমতি ছাড়া এতদিন কেন ব্যবসা করতে দেয়া হলো সে তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সভাপতি বেলিরোডে ভয়াবহ অগ্নি দুর্ঘটনার পর রাজধানীতে একযোগে অভিযান শুরু করেছে রাজুক ও সিটি কর্পোরেশন অভিযানে ভবনগুলো সিলগালা করছে অবহিত রেস্টুরেন্টগুলো বন্ধ করছে প্রশ্ন হচ্ছে এই অভিযান কতদিন চলবে সত্যিকারই কি বন্ধ হবে অবহিত প্রতিষ্ঠানগুলো নাকি রাজধানীবাসীর জন্য আবারও অপেক্ষা করছে নতুন কোনো দুর্ঘটনা ফখরুল ইসলাম দেশ টিভি খিলগা ঢাকা
সিলেট ঢাকা মহাসড়কের তামাবিলের জৈন্তাপুরের ট্রাক চাপায় প্রাণ গেছে তিন পথচারীর ভোররাতে সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি মোটরসাইকেলকে চাপা দেয় ট্রাকটি এতে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান তিনজন নিহতদের মধ্যে একজন জৈন্তাপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলীর ছেলে ফাসল রেজা পুলিশ জানায় গভীর রাতে জৈন্তাপুরের জাফলং ভ্যালি বোর্ডিং স্কুলের সামনে দুটি মোটরসাইকেলে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন পাঁচ বন্ধু এ সময় ট্রাকটি তাদের ধাক্কা দিলে চারজন আহত হন পরে হাসপাতালে নেওয়ার পরে তিনজনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক গড়ে উঠছে বহুতল ভবন ব্যক্তি মালিকানার পাশাপাশি সম্প্রসারিত হচ্ছে আবাসন খাত কিন্তু মানা হচ্ছে না নিয়ম গত এক দশকে চল্লিশ হাজারেরও বেশি বহুতল ভবনে গড়ে উঠেছে রাজশাহীতে যার যার অধিকাংশের অনুমোদনের সঙ্গে মিল নেই নির্মাণের সহকর্মী কাজী শাহেদের রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত রাজশাহীতে গত এক দশকে বহুতল ভবন বেড়েছে কয়েক গুণ আবাসন খাতের প্রসার ঘটাই এখন নগরী জুড়ে চলছে বহুতল ভবন নির্মাণের হেরিক কিন্তু যে ভবন নির্মাণ হচ্ছে তার কতটা মানছে নিয়ম এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আর ডি এর হিসাব অনুযায়ী গত এক দশকে রাজশাহীতে তেষট্টি হাজার বহুতল ভবন নির্মাণ হয়েছে যার মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি অনুমোদন দিয়েছে কেবল সাতাশ হাজার অন্যগুলো নির্মাণ নিয়ম না মেনেই গড়ে উঠেছে অনেক বড় বড় হাইরাইজ বিল্ডিং গুলো তৈরি হচ্ছে এগুলোতে আপনার একটা জিনিস আপনার আমরা লক্ষ্য করতেছি এখানে কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের কোনো ইয়ে নাই কারণ আগুনের যে আগুন লাগলে ভবনে যে সে আগুনটাকে ধরেন যে মানে নির্মূল মানে নিবানার জন্য যে ব্যবস্থা সে ব্যবস্থার কিন্তু কোনো ইয়ে নাই এবং ফায়ার সার্ভিসের যে একটা অনুমোদন লাগে আমার মনে হয় যে অনেক বিল্ডিংগুলোই আপনার সে অনুমোদনগুলো নিচ্ছে না একদিকে আমরা যারা ধরেন অনুমোদন নিচ্ছি তারা যেমন আইনের তো আঁকা করছে না অন্যদিকে যারা এই অনুমোদনটা দিচ্ছে পরবর্তী তারা কোনো ফলো আপ করছে না বহুতল ভবনগুলো তো আইন মেনে হচ্ছেই না আমরা যেটা দেখছি যে নকশার সাথে মিল নাই ভবনের তলা হয়তো দেখা যাচ্ছে আট তলার অনুমোদন থাকলে দশ তলা হচ্ছে ভবন নির্মাণে আইন নামানার হার বাড়তে থাকায় আর ডি এর কাছে প্রতিদিনই অভিযোগ জমা পড়ছে যার সুরাহা করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটিকে তবে আবাসিক অনুমোদন নিয়ে বাণিজ্যিক হিসেবে ভবন ব্যবহারের হার বাড়তে থাকায় ভবিষ্যতে ঝুঁকি দেখছেন এই নগর পরিকল্পনাবিদ একটা আবাসিক ভবনে দেখা যাচ্ছে সেটা বাণিজ্যিক ভবন হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে এটা আসলে কোনো একটা একক কর্তৃপক্ষ এটার জন্য যে দায়ী সেটা না এখানে কয়েকটা কর্তৃপক্ষ আছে তারা কিন্তু পিরিয়ডিক্যালি এই জিনিসগুলো হচ্ছে তাদের তদারকিতে থাকার কথা কিন্তু আপনি যার কাছে যান সকলেই তার একজনের দায়িত্ব আর একজনের কাঁধে দিবে এবং বলবে যে আমাদের জন্য বলে রাখা নকশার বাইরে ভবন নির্মাণে আর ডি এ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা ও তদারকির অভাবকে দায়ী করছেন নগর পরিকল্পনাবিদরা তবে এ নিয়ে কথা বলতে রাজি হননি আর ডি এর কোনো কর্মকর্তা কাজী সাহেদ দেশ টিভি রাজশাহী নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে মানিকগঞ্জে অবাধে কেটে বিক্রি হচ্ছে তিন ফসলি জমির মাটি এ মাটি যাচ্ছে বিভিন্ন ইটভাটায় এতে জমির উর্বরা শক্তি নষ্টের পাশাপাশি ইটভাটার দূষণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিবেশ সেই সঙ্গে নষ্ট হচ্ছে গ্রামীণ সড়ক মহাসড়ক মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি আব্দুল আলিমের পাঠানো তথ্য ও ভিডিও চিত্রে শরিফুল ইসলামের ডেস্ক রিপোর্ট মানিকগঞ্জের অর্ধ শতাধিক স্পটে অবাধে কাটা হচ্ছে তিন ফসলি জমির মাটি ফসলি জমি পরিণত হচ্ছে ডোবা নালা খাল পুকুর ও জলাশয়ে যার বিরূপ প্রভাব পড়ছে পরিবেশ কৃষি ও প্রাণীকুলে জনস্বাস্থ্য পড়েছে হুমকির মুখে ভুক্তভোগী এলাকাবাসী সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বিভিন্ন সময় অভিযোগ দিলেও কোনোভাবেই থামছে না ফসলি জমির মাটি কাটা এলাকার প্রভাবশালী ও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা এই মাটি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকায় প্রশাসনও নিচ্ছে না কার্যকরী ব্যবস্থা এছাড়া সারাদিন মাটিবাহী ট্রাক্টর চলাচলের কারণে জমিতে পড়ছে ধুলার স্তর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে উৎপাদিত ফসল এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কৃষকেরা তিন ফসলের জমিন এই আমাদের কাইটা সব নিয়ে যাইতেছে মাটি কাটাটা বন্ধ করলে আমাদের জন্য ভালো নিয়মিত জেলা প্রশাসনের সাথে আলোচনা হচ্ছে বলে জানালেন এ কর্মকর্তা আমরা অনেক জায়গা থেকে এই জমি টপ সয়েলটা নিয়ে যাচ্ছি ফলে ফসলের উৎপাদনশীলতা কিন্তু কমে যাচ্ছে এবং এটি একটি সময় বড় ধরনের হুমকি হয়ে দাঁড়াবে এ বিষয়টা আমরা আমাদের জেলা পর্যায়ে যে আমাদের মিটিং হয় সেই মিটিংয়ে আমি অবগত করেছি এবং জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাচন তারাও এই ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন জেলার সাত উপজেলায় এক লাখ তিন হাজার তিনশো তিরাশি হেক্টর ফসলি জমি রয়েছে মাটি কাটার কারণে তা দিন দিন কমে আসছে 
নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি সংবাদ সকালে আরো থাকছে নিয়োগ বাণিজ্য কলেজ তহবিলের টাকা আত্মসাৎ সহ নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে কুষ্টিয়ার হালসা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ জহরুল ইসলামের বিরুদ্ধে এ ঘটনা অধ্যক্ষের অপসারণের দাবিতে মানব বন্ধন করেছে শিক্ষক শিক্ষার্থী ও ভুক্তভোগীরা তবে ওই অধ্যক্ষের দাবি কোনো অনৈতিক লেনদেনের সাথে জড়িত নন তিনি প্রশাসন বলছে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কুষ্টার থেকে নাইদ হাসান তিতাসের রিপোর্ট দুই সালে কুষ্টিয়ার হালসা আদর্শ ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন জহরুল ইসলাম এরপর থেকেই তিনি শুরু করেন নিয়োগ বাণিজ্য সহ নানা অনৈতিক কর্মকাণ্ড কলেজ ফান্ডের টাকা আত্মসাত টাকার বিনিময়ে শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ পদোন্নতির ক্ষেত্রে অর্থ বাণিজ্য সহ একে একে তার বিরুদ্ধে উঠে অসংখ্য অভিযোগ সর্বশেষ দুই সালে চতুর্থ শ্রেণীর আটজন কর্মচারী নিয়োগে করেন প্রায় কোটি টাকার বাণিজ্য আবার অনেকের কাছ থেকে চাকরি ও পদোন্নতির প্রলোভন দেখিয়ে হাতিয়ে নিয়েছেন লক্ষ লক্ষ টাকা জৌরুল প্রিন্সিপালের পরামর্শে মুসা সাসাকে সঙ্গে নিয়ে আমি তার সাথে টাকা লেনদেন করি এখনো পর্যন্ত আজ দেবো কাল দেবো করে আমার টাকা দিল না এবং আমাকে অন্য কলেজেও নিয়োগ পর্যন্ত আমি পাওয়ার সেই অধিকার আমি বঞ্চিত হলাম আমার টাকা চাইলে আজ না দেবো কাল দেবো এভাবেই সে বিক্রি করতেছে আমি আমার পাসপোর্ট পদবী পাই নাই আমার সেই টাকাটাও ফেরত দেয় নাই আর কলেজ অধ্যক্ষের এমন অনৈতিক কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ শিক্ষক শিক্ষার্থী ও কর্মচারীরা অধ্যক্ষ জহরুল ইসলামের অপসারণের দাবিতে মানববন্ধনও করেছেন তারা এ কলেজে যত ছাত্র বেতন অন্যান্য আয় পুকুরের বাবদ আয় এই সমস্ত কিছু সে একাই ব্যয় করে এবং সে কীভাবে ব্যয় করে কেমন করে ব্যয় করে তার কোনো হিসাব নিকাশ আমাদের জানা নেই এই যে অনিয়ম এবং দুর্নীতি আমরা চাষি সুষ্ঠ তদন্ত হয়ে যদি সে অভিযুক্ত হয় তার প্রয়োজনীয় শাস্তি হওয়া উচিত তবে টাকার বিনিময়ে নিয়োগের বিষয়টি স্বীকার করলেও অধ্যক্ষ জৌরুল ইসলামের দাবি কোনো অনৈতিক লেনদেনের সাথে জড়িত নয় তিনি আমি নিয়োগ দিছি হচ্ছে নয়টা সেখানে দেখা যাচ্ছে তারা হচ্ছে কলেজের অনুকূলে উন্নয়নের জন্য তারা টাকা দিয়েছিল পাঁচ লাখ করে কোনো অনৈতিক লেনদেন হয় নাই আর এ বিষয়ে এখনো কোনো অভিযোগ পাননি বলে জানান জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা তবে অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান জেলা প্রশাসক আমরা এখনো কোনো কাগজপত্র দেখিনি ওরা জেলা প্রশাসক মহোদয় যে নির্দেশনা দিবেন ডেট দিবেন সেদিন আমরা তদন্ত করব হালসা কলেজের এই দুর্নীতির অভিযোগ আমরা লিখিত হবে পেলে অবশ্যই আমরা সংশ্লিষ্ট দপ্তর দিয়ে তদন্ত করিয়ে তদন্ত প্রতিবেদন আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন প্রধানের বিরুদ্ধে এমন অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ প্রশ্নবিদ্ধ করেছে জেলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে তাই দ্রুত তদন্ত সাপেক্ষে এই অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি সচেতন মহলের নাহিদ হাসান তিতাস দেশ টিভি কুষ্টিয়া